Ne mogu više ovako. Nešto moram da uradim. Svi putevi su mi zatvoreni. Živimo u tom bilo već pet dana. Prokockao sam dve poslednje kirije, pa su devojko i mene izbacili iz stana. Ona je otišla kod svojih. Za mene roditelji više ne žele da čuju. Koji sam ja bolesnik. Jednu noć sam proveo na železničkoj stanici sa beskućnicima. Smrzao sam se kao nikad. Od tada noć provodim u automobilu. Ušuškam se u staru ćeba da ćutim. Nemoć me jede celu noć. Šta sam sebi uradio? Odličan učenik. Pametno dete. Moram hitno da dođem do nekih para. Najbolje bi bilo da opljačkam prodavnicu ili benzinsku pumpu. Ne umem ja to. Nemam petru za tako nešto. Tri dunava bih isplakao kada bih mogao da vratim život u nazad. Kockanje je zajednički naziv za različite igre. Različite forme kockanja imaju i različitu istoriju. U skladu sa istorijskim zapisima i arheološkim istraživanjima, kockanje postoji dugi niz godina i u kulturama gotovo svih civilizacija. Antropolozi se slažu u tome da podaci sakupljeni u 20. veku daju solidne implikacije da je kockanje od uvek postojalo u velikim društvima i da je imalo važan udeo u životima i bogatih i siromašnih. Koreni kockanja datiraju još iz drevne Kine, 2300. godine pre nove ere, ali se sreću i u Indiji, Egiptu i Rimu. Set gvozdenih kockica datira od 1500. godine pre nove ere, verovatno iz Tebe, a specifični zapisi o kockanju nađeni su i u Keopsovoj piramidi. Najstarija kockarska igra je igra kockicama. Bacali su ih Marko Polo, Džingis Khan, stari egipatski igrači, stari grci. Originalne kockice su bile izrađene od kamenčića, drveta, kostiju ili zuba životinja. Primitivne kulture imale su veštice i vračeve koji su koristili magične moći kockica za gatanje i proricanje budućnosti. U evoluciji kockanja javila se i umetnost varanja na kockama. Rimljani su bili posebno dobre varalice, a među njima najbolji August, Neron, Caligula. Ideja o Black Jacku i pokeru sa papirnatim novcem datira iz Kine, negde oko 900. godine nove ere. Evoluirala je u karte, koje je u Evropu doneo car Mameluk. Mamelukovi ljudi nisu bojili karte ljudskim likovima, već šarama koje podsjećaju na orijentalne tepihe. Karte proizvedene u Italiji i Španiji imaju znakove kojima razlikujemo karte prema kraljevskom rangu ljudi koji su imali moć u kraljevskom sudu. Kraljica sa današnjih karata nije postojala do oko 1500. godine kada je French zamenio jednu mušku kartu ženskom figurom koja je predstavljala kraljicu. Paket karata, poznat kao French Pack, poslužio je kao prototip za 52 karte koje su danas u upotrebi. Rulet se pripisuje grčkim i rimskim vojnicima koji su se kladili na okretanje točkova svojih bornih kola. Ipak se filozofu i matematičaru Blezu Pascalu, 17. vek, pripisuje projektovanje točka za rulet, što je nastalo slučajno pri pokušaju da se konstruiše mašina perpetuum mobile. Možda ovo ima simbolično značenje, jer kao što se niz čega ne može stvoriti nešto, tako je i dobitak na kocki varljiva iluzija. Igra se nastavlja i kotrlja, menjaju se oblici. Korišćenje interneta je unapredilo našu civilizaciju i naravno otvorilo mnoge nove mogućnosti za kockanje. Sada se možete kockati iz svoje sobe uz pomoć mnogobrojnih sajtova koji vam to omogućavaju. Trenutno su najatraktivnije igre elektronski rulet i teksaški poker, koji navodno daje prednost znanju i logici u odnosu na sreću. Do potpune ekspanzije kockanja dovela je i činjenica da se vi danas možete kladiti na šta god želite, 
Svaka igra ima svoju kvotu. Fantastična paleta izbora i mogućnost da baš vi predvidite tok nekog događaja neprimetno uvlači sve veći broj ljudi u igru, a najvažnije je da ste u igri. Igra će se sama po sebi potruditi da vam olakša budžet i uzme sebi svoj procenat. Ja sam Dino iz Bosnije. Ovakvih Dina imate i u Tuzli, i u Sarajevu, i u Bihaću, i u Banja Luci. Znači ja sam, nakon dugih 15 godina sam se priznao da sam kockar. U početku je to sve bilo, ajmo reći, zabava. Neko će to nazvat bez obrazluk. Meni je bilo u početku zabava. Ušao sam preko svog najboljeg prijatelja, današnjeg kuma i radi kocki dan danas više s njim i ne pričam. I onda su počeli prvi trenuci. Znači prve, prve, te što ja još u to vrijeme nisam shvatio prva oduzimanja od te kocke. Naravno, roditelji ti daju za patike, prokockam patike u roku od pet minuta. Ode za upis za fakultet. I onda jedno vrijeme je došlo do stagnacije, znači nije me, nije me toliko nešto interesovalo. Počeo sam studirati, s vremena na vrijeme sam odlazio na neke sitne iznose, tek čisto onako. I u tom trenutku počinje da mi se otvara znači, život, e, dobijam dobar posao, otvaraju mi se velike mogućnosti prema novcu, ali tad nisam još shvatao da, da u stvari to mi je bio dobitak, a nije da sad te pare koje sam dobijao da idem ovaj, dalje da, 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 da dajem ne znam, drugim, da kockam i da nisam... Nisam razumio tu ovaj, u, u, u kakvom se već problemu nalazi. Kockanje, dakle svaka igra u kojoj ulažem novac da bi u zavisnosti od ishoda igre dobio ili izgubio. Znači ne postoji podela na male i na velike kockare, ne postoji podela na dobre i na loše kockare. Znači ne postoji opcija mogu malo da se kockam, kao što ne postoji opcija mogu malo da budem lopov. Ako sa jedne strane pogledamo šta se ulaže, a ulaže se čitav život, dakle ako kockar koji je u patologiji, patološki kockar, uloži 50 eura i sa 50 eura uđe u kazinu, uđe na partiju poker ili šta god, ona automatski ulaže sve ovo. Dakle, ulog nije sam novac, ulog je sve ovo. Odlazio sam na kockanju napred pripremljen na to da ću izgubiti, ali da ću se dopingovati muzikom aparata. Izlačio sam i posljednji dinar iz kuće. Krao novac od roditelja, supruge, a kada sam vremenom sve prokockao, počeo sam da kradem sitnice od zlata. Prsten je lančić moje majke koji je dobila za svoj 20. rođendan Neprocenjivu uspomenu, prokockao sam za pola sata. Osoba ne želi da troši novac ni na šta drugo osim na kockanje. U trenucima očaja osoba obmanjuje ili krade kako bi došla do novca da vrati dugove ili da se kocka. Ulazi u česte probleme sa osobama kojima duguje novac. Razvija dodatne probleme zbog ilegalnih radnji. Ne Primio ti platu? Nisam još biće. A što me lažeš? Srela sam tvoj gazdu i rekao mi je da ste primili platu pre dva dana. Gde su pare? Ti mene špioniraš. Ama gde su pare? Ma jebale te bre pare više. Ajde pusti me.
Roditelji često nenamjerno održavaju problem kod ljudi koji su razvili problem sa patološkim kockanjem time što vraćaju dugovanja bez toga da zapravo osobi apeluju da je potrebno pomoć i da potraži pomoć. Verujući negde da će samim razrešavanjem dugova osoba zapravo razrešiti problem. Momci često umeju da kažu da će da prestanu i zaista da obećavaju i ono što je bitno da se zna da oni u tom momentu zaista veruju u to da će prestati. Međutim, vrlo brzo ponovo pokleknu i tada ponovo kreće ceo ciklus laži, da kažem, ili zatajivanja problema i zataškavanja. Moj tata je kockar. Ne volim kad se mama i tata svađaju i kad viču. I onda odem u svoju sobu i plačem. Nikog ne je briga za mene. Kad odem u školu, moje drugarice kupuju nove telefone, oblače se moderno. Meni to ništa ne treba. Nekad odem i u školu, bez užine. Ali ne želim da uzimamo drugarica koje bi sa mnom da podele. Ja bi samo, ako može, da budemo jedna srećina i normalna porodica. Da se mama i tata više ne svađaju. Ali ne znam kako bih ja mogla tu da pomognem. Još sam mala. A i plašim se šta će biti. Plašim se da se ne razvedu. Ja to ne bih preživala. Kockar može u isti mah da vas povređuje svojim ponašanjem, ali da vas neizmerno i bezuslovno voli. Jedno stanje po automatizmu ne isključuje nikada drugo. 50 maraka, 100 maraka, 200 eura, 500 eura, nije me interesovala. Ali na kraju, znači, kad je ulog postao puno veći, Kad je u pitanju bilo djete, supruga, ja sam se zapitao, Dino, što ti u stvari uopšte živi, što se uopšte osnivao i porodicu, i što uopće imaš i oca i mater i sestru i prijatelje, kad ih tako lako daješ i ulažiš. Između ostalog, kockar gubi poverenje u samog sebe, to je vrlo teško tražiti od te osobe da prema svojim članovima bude u potpunosti iskrena. Bez, stid, kao i konstantnu strepnju koja kockar osjeća prema samom sebi, remete ga da održava odnose sa bliskim ljudima na zadovoljavajućem nivou. Sve dok nije supruga moja spakovala stvari, spakovala dijete, njene igračke, koji možda do tog trenutka ja nisam ni primjećivo, ono, jer sam bio u tim nekim šemama, ali tog trenutka sam jednom sve primijetio. Vidio sam da mala više da se ne smije. Kad vam djeto od četiri godine kaže, tata šta je to kockanica? A ti ne možeš da mu objasniš. Ne možeš da mu objasniš da je kockanica uzrok svega toga što se dešava, uzrok tih kofera što stoji u čošku. Svaka porodica koja ima člana s problemom kockanja zna da posljedice tog problema obuhvataju znatno veći razmer od samog pojedinca s problemom. One utiču na sve odnose među članovima, odnosno na celu porodicu. Problem kockanja često je dugo skriven od očiju porodice, te je time i šok porodice znatno veći kad sazna za problem, a ujedno i za njegove posljedice koje su u tom momentu najčešće tolike da se više ne mogu prikrivati. Tad mi je puklo sve. Puklo je čita moj život. I jednim dijelom velikim je pukla ta veza sa skockom. Tad sam shvatio da na jednom dijelu vage stoji čita moj život. Sve ono što sam volio, ili sam lažno volio, što mi je značilo, a na drugom dijelu je stojao bez obrazluk moja sebičnost, moja bolest. 
Uticaj patološkog kockanja na porodicu najviše se ogleda u sljedećim aspektima. Funkcionisanje u porodici i odnosi među članovima. Uticaj na partnere, roditelje, decu i bliske rođake. Narušeni porodični odnosi, emocionalni problemi i finansijske teškoće koje otežavaju dalje funkcionisanje porodice. Uočena je jasna veza između patološkog kockanja i nasilja u porodici. Dijete je odraslo, prošle su godine, dvije, tri, pored mene je odraslo, ja nisam to ni primijetio. Za aparatom sam shvatio da mi je ljepši za tim aparatom nego sa svojim rođenim dijetom kod kuće. Tad je počela u meni borba da se javlja, da ja u stvari ne imam kontrolu nad kockom, da sam ja u jednom velikom problemu. Lagao sam da ne lažem i tako u nedogled. Verujte da znam da sam kriv i da sam hteo da sve to prestane, ali nisam imao snage da nešto preduzmem. Mrzeo sam samog sebe zbog svojih postupaka, zbog svog kukavičuka, da o tome progovorim i da priznam već jednom svima da sam kockar i da želim da izađem iz toga. Sve bih možda još i nekako mogao da priznam, ali me plašila reakcija okoline. Plašio sam se okrenutih leđa i uvredljivih pogleda. Lakše mi je bilo da nastavim u nadje da ću se kockom izvući od kocke, ali to je nemoguće. To je samo običan izgovor. Jedno glupo opravdanje i ništa više. Kockom se ne može protiv kocke. Počeo sam kockat nekad tokom srednje škole, znači sa nekih 16-17 godina. I igrao sam uglavnom aparate na sreću, odnosno takozvane poker aparate. U početku su to bili sitni ulozi do 100, 200, 300 kuna maksimalno, a igra se povećavala sa većim dobicima. Znači, nakon što sam prvi puta dobio 50, 100, 200, 300, 500 kuna, povećavao se ulog čim se stvarao određeni plus. I to je tako, možda iz ove perspektive smiješno zvuči, ali prilično dobro je išlo. I koliko god isto smiješno zvuči, dao se ozbiljan novac i uzet na tim aparatima. Ulog je i vreme. Jer vreme se ne svodi samo na to šta ćete vi odigrati ili da li ćete provesti dva sata u kazinu. Vreme se svodi na to koliko ćete vi vremena provesti da pronađete novac sa kojim možete da kockate i koliko ćete posle samo kockanja da analizirate samu igru. Zašto nisam stao, zašto nisam odigrao nešto drugo, treće, peto. Znači, ceo vaš dan, ceo dan jednog kockara je okupljen kockanje. I stavljam na maksimalnu ulog, što je kod nas u Hrvatskoj možda negdje 12 eura. Nemo, nije se mogo jače od toga igrati tada. I poupalim igru i gledam kako mi odlazi tih zadnjih tišću kuna, bez odbira što sam svjestan da kad izađem više nemam šta jes, nemam šta pit, nemam se kome obratit. Osoba često ne izvršava dogovorene obaveze ili je sklona konstantnim izgovorima. Ne vodi računa o sebi niti o drugima i zanemaruje poslovne, odnosno školske obaveze. Interesantno, baš na zadnjem vrtenju, znači 70 kuna malo ispod 100 eura mi još ostalo u kasi, ja mijenjam ulog sa maksimalnog na 70 kuna da dođem na nulu i u tom momentu on baca, što se kaže, bonus igre koje, koliko god tako kad sam ja njih vidio, su onako, uvijek je to onaj prema van neki stav, ma, dobio sam ih sto puta pa nisam dobio ništa, nema veze, a u principu uvijek ima iznutra neko prikriveno nadanje koje u biti ono istinsko, a možda je baš sad moj red došao. Na pitanje, u idealnom stanju, za razliku od svih programa koji se bave problemom patološkog oskanja i koji su zasnovani na zabranama i zasnovani su na tome šta ako prokockaš pare, šta će se onda desiti. Ja postavljam pitanje šta će se desiti ako dobijete novac u idealnom stanju, ako uložite 50 eura, a dobijete 5000 eura. Kockari bi rekli da je to kvota 100 ako se radi o kladionici. 
ili ako je na ruletu ili na nekom turniru, pokeru ili šta god. Međutim, ovaj novac koji je dobitak ne može da se meri sa ulogom nikada. I u principu taj puta je, baš taj puta je došao, što bi rekao, moj red. Dobio sam igre i... I on je tada meni u tih deset okretaja na mašini izbacio nekih između 26 i 7 tisuća kuna, što je prilike 3,5 tisuća evra. I sad ne moramo pričati koja je promjena unutar čovjeka i glave nakon što je već sam sebi čestito što neće imati šta jest idućih ne znam koliko dana dok se ne snađe. Odjednom mu podao lovu da ima za pristojan polovni auto i tako dalje i tako dalje. U kockarskoj industriji su potrebni ljudi robovi. Dakle, šta to znači u prevodu? Znači da svako od nas mesečno, na mesečnom nivou, u zavisnosti od posla kojim se bavi, može da ostavi određenu količinu para, ali da budemo stalno u toj igri. Tako da ja ostavim, na primjer, 20 eura, da vi ostavite 50, da neko ostavi 100, da neko ostavi 200, nebitno koliko. Njima ne trebaju oni ljudi koji će za noć prokockati stotine hiljade dolara, eura ili bilo čega. Njima su potrebni robovi. Zapitajte se, da li ste vi već rob kockarske industrije i da li uopšte želite da budete rob ili ne? Kada se onda skupi neka određena cifra od 20, 30, 50 tisuća kuna u 2, 3, 4, 5 dana i kad se to onda u sat, sat i pol pukne sve, onda nema nikakvog smisla ponovno se vratiti u igru po za 200, 300 kuna. Počeli su prvi problemi, znači s novcu, sve je bilo dobro dok sam trošio svoj novac. Problem je nastao kad sam počeo od tuđi novac da trošim. Od banke, od prijatelja, od poznanika, ne znam više nijem od koga, svega. I dan danas, koliko je bilo tih laži i da više ne znam ni šta je istina, ni šta je laž. Dugovi dodatno otežavaju problem kockanja iz više razloga. Ne samo da je osoba pod većim pritiskom, već sada, umjesto uzbuđenja, motiv za kockanjem postaje ideja o vraćanju dugova. U toj jurnjavi za dobitkom u kojoj svaki sledeći broj može biti baš taj, osoba sve više duguje i problem postaje sve veći zbog motiva da se on odmah i brzo reši. U skladu s tim, kockari postaju nervozni, napeti, često besni i paranoidni. Ljudi u njihovoj sredini će u početku tolerisati takvo ponašanje i pravdati ga raznim uzrocima, dok i njima ne postane jasno da takvo ponašanje nije privremeno, već nešto što je postalo trajna karakteristika osobe. Često je rezultat to da kockar ostane potpuno sam, sam sa dugovima i doživljajem bespomoćnosti i beznadežnosti. Ljubavi, ja ne mogu ovo više. Ti si bolestan čovjek, treba da se lečiš. Ej, čao! Kum ovde! Slušaj, ne bih te zvao, znaš kakva je situacija, ali... Mihajlo je bolestan. Potrebe su nam pare za neke analize... Ono... Oni 100 evra ako bi mogao, do, šta ja znam, do, do kraja nedelje, bio bih ti stvarno zahvalan. Izvini, ali, ali stvarno mi trebaju. Znam da si verovatno u kurcu koji svi, ali razumi me, Mihajlo je u pitanju. Hvala ti kuve puno, javi si, čao. Gde si šmekiru? Ne javljaš se, a? Tri rate. Kamata je trostruka sad, znaš? Ajde, javi se da to rešimo, da ne bi mi morali da dolazimo. A? Dobar dan, gospodine Smoliću. Aleksandar Martinović iz banke ovde. Imali smo neki problem sa vašim tekućim. Trebala je da vam prođe rata, ali nije. 
Trebalo bi to da se reši, inače bi udarali zateznu kamatu na istu. Molimo vas da dođete do banke u najkraćem mogućem roku, da to rešimo, da u narednom periodu ne bi dolazilo do ovakvih neprijatnosti. Ugled koji se brzo topi kao led. Vi uzimate novac jedan put u drugi, peti, dvadeseti put od istih ljudi, jednostavno vaš ugled neste. Ulog je i ambicija, ulog je efikasnost, ulog je na kraju krajeva čitav život. Prvo što ćete primetiti jeste da novac nestaje iz kuće ili sa bankovnih računa. Pored toga, osoba će često na sam pomen novca biti napeta i sklona konfliktima i sumnjičavo će skrivati svoje kartice i potvrde o isplatama. Naravno, tu su i pozajmice od drugih članova porodice ili čak lično od vas pod raznim izgovorima ili uzimanje bankovnih kredita. Nagomilavanje neplaćenih računa ili poziva iz banke i ljudi od kojih se pozajmio novac. Stvari od velike vrednosti nestaju i vraćaju se iznenada. Često se dešava i da osoba počne da radi dodatni posao, međutim ne uočava se dodatna zarada i osoba se stalno žali na nedostatak novca. Takođe i u trenucima kada osoba ima novac, nije sigurno kako će taj novac iskoristiti, odnosno da li će zaista vratiti dugove ili otići da se kocka pod uverenjem da može napraviti još više novca. Nije znao gotovo niko posebno taj prvi teret. Zato što ja nisam sa ekipom upao u taj problem, nije krivo društvo ili tako već to već predstavlja, nego je sključivo ja i moj odabir i sakrivao sam to zbog koga god sam mogao. To je bila, ajmo reći, moja privatna zadnja. U prvoj fazi se povremeno javlja briga o članu porodice, zadržavanje briga za sebe, traženje opravdanja za kockanje, vidjenje kockanja kao privremeno, nalaženje neplaćenih računa, ali i lako prihvatanje i verovanje u dobijena objašnjenja iznenadne finansijske krize, prihvatanje kajanja od strane kockara. Šta može da se dobije? Može da se dobije ništa. Zapravo, kockari bi verovatno rekli da može da se dobije novac. Tako je. Ali kako taj novac, epizodično, koji možete da dobijete, možete da uvedete u legalne tokove? Nikako. Jer možete da uzmete hiljadu eura i da dođete kući da kažete svoje majice, evo mama, ja sam dobio hiljadu eura, super. Nikome taj novac ne treba, zato što on nosi veliku muku i veliki problem iza sebe. Polako su počeli bliži moji da saznaju, manje u manju i većoj mjeri, i budući da i oni isto nisu bili toliko obrazovani što se tiče kocke. Što je najgore u tom periodu, bi se svaki puta i kod roditelja i kod Familije bi se ponovo u tih par mjeseci uspio steći neko određeno povjerenje koje bi svaki put pravilo sve veću u rupu kada bi se ono ponovo iznevjerilo. Mislili su da je to neka prolazna faza, da je to desi sa Hajdevom. On je dobar, desilo mu se neka izaći od toga. On iz toga počele su prve majčine suze, očeve suze, ženine suze. Pa saznali su da imam problem pet puta toliko imena ili deset ili ne znam ni sam broja. Naravno da nisu svaki put bile iste reakcije. Nekad je bilo s početka, ok, riješit ćemo, prvo će ti si ovo, ti si ona, ti si pametan, ti zajedno to ne valja. Onda je bilo do toga da isto račimo te iz kuće, da... Malte ne, ono, odricanje i tako dalje, i tako dalje. 
Porodica je često u takvom položaju da za problem sazna kada je on već dostigao veće razmere i često je jedini razlog što su i u tom momentu upućeni, najčešće delimično u dubinu problema, pomoć potrebna u rešavanju posljedica, a ne uzroka problema. Posljedice su najčešće dugovi, te se od porodice traži da pomognu u njihovom vraćanju. Međutim, ono što je potpuno istina u tom trenutku jeste da je osobi potrebna pomoć. A da li je potrebna pomoć jednaka onoj koju osoba traži? To je jedno od ključnih pitanja koje tišti članove porodice. Momci često umeju da kažu da će da prestanu i zaista da obećavaju. Ono što je bitno da se zna da oni u tom momentu zaista veruju u to da će prestati. Međutim, vrlo brzo ponovo pokleknu i tada ponovo kreće ceo ciklus laži, da kažem, ili zatajivanja problema i zataškavanja. U drugoj fazi, fazi stresa, partner je sve manje kod kuće i vreme ne provodi sa porodicom. Česte rasprave i svađe, doživljaj odbačenosti, postavljanje zahteva pred kockara, pokušaj da se kockanje kontroliše, vraćanje dugova, izbjegavanje dece, familije i prijatelja i sve intenzivnija ljutnja, izolacija. Tačno je da ono što se ulaže jeste novac, jer vi bez para ne možete da kockate. Da li ćete da prokockate svoj novac ili da pozemite, ili da igrate tamo na neku crtu pa da vas posle toga jure, to je nebitno, to je vaš novac. U toj jurnjavi za dobitkom u kojoj svaki sledeći broj može biti baš taj, osoba sve više duguje i problem postaje sve veći zbog motiva da se on odmah i brzo reši. Najčešći slučaj je da će porodica prvi put iskreno poverovati osobi sa problemom i pomoći da se vrate dugovi. Međutim, kako je to samo na kratko gašenje požara, varnice će nastaviti da tinjaju. Kasnije, poverenje se gubi, kako kockara u porodicu, skrivanje ili negiranje problema i njegovih razmera, tako i porodice u kockara, što čini začarani krug koji se s vremena na vreme prekine cenkanjem, Prestat ću ako mi pomognete, samo još ovo da vratim. U šta kockar, vrlo moguće, zaista veruje u tom trenutku, koji u početku vraća nadu, ali nakon neuspešnosti, besi na poverenje se produbljuju i dalje remete odnose među članovima porodice. Roditelji su naravno namirili moj dug što sam imao, ja sam naravno po hiljadu puta obećao da to se više neće ponoviti, da je ovo zadnji put i zato mi je u životu su mi najmrže dvije riječi, a to je kunem se i obećajem. Ja sam ih hiljadu puta uprazno ispucao. U početku sam bio onda najčešće radio pauze po mjeseci, po dva, tri dana jer me jednostavno Nije ta igra više ispunjavala nakon ovih velikih uloga i novca, a poslije, kad smo već upao problemi sa dugovima i sa svime, bi posuđivao od svojih prijatelja novac kako bi mogao držati razinu igre dovoljno velikom da ima smisla igrati. Poslije toga, ponovo, znači, nakon jednog perioda, opet je došlo do problema, opet sam se zadužio, došlo je do roditelja, do supruge, do žene, ponovo opet kunem se, obećajem, neću, 
samo da u stvari mi je bilo samo bitno da taj trenutni moment da se preovladava da ja onaj kod njih dobijem poene da ja to neću da da ovaj da sam ja iznad toga ponovo da sam ja Dino koji ga oni znaju Najčešće pitanje koje postavljaju članovi porodice je kako da ga ubedimo kad on odbija svaku vrstu pomoći. A kako on vas ubedi da mu vratite dugovanja i da vas ubedi da više nikada neće da kocka pa se to ponavlja iznova. Vi ste zdravi, a on je bolestan. Ili ćete se vi razboleti ili će ono zdraviti. Dugovi dodatno otežavaju problem kockanja iz više razloga. Ne samo da je osoba pod većim pritiskom, već sada, umesto uzbuđenja, motiv za kockanjem postaje ideja o vraćanju dugova. Imao sam život, sad imam sranje. Mnogi to ne mogu razumjet. Ne razumiju da je kocka bolest. Ni ja je nis, nisam razumio dok nisam malo počeo da, da, da čitam o tome i da mi sam htio priznat da je to bolest. Pa prvo mislim da treba rašiti sam sa sobom i priznati da treba pomoć. A onda in today's time, the internet and all of that will always be able to find something to help and find. The family has often been very clear that their member has some problem, but they couldn't know what was in the question. But I always had the desire to solve the problem. I was able to do it, but I didn't have the chance to do it at the end of it. Osoba se povlači od porodice i prijatelja. Konstantno deluje napeto i pod pritiskom, te nije prisutna u razgovoru i teško održava pažnju tokom komunikacije. Kad vidite da sjedi s vama na kavi, a ne može sjediti mirno jednu minutu, kad vidite da nekom nešto govorite, a kao da govorite kroz njega jer on ništa ne upija, ako svako malo provjerava svoj mobitel i nešto živčano gestikulira u njega, U principu bi to bio neki okvir. Osoba je sklona čestim promjenama raspoloženja i iznenadnim napadima agresivnog ponašanja. Odjednom se osjeća jako dobro i pozitivno, ima visoko samopouzdanje bez očiglednog razloga, verovatno je u pitanju dobitak. Žali se na dosadu i nemogućnost mirovanja. Često pokazuje znake depresivnog raspoloženja i sklonost suicidu. Sa mamom sam otišao kod hođe, I stvarno je čovjek sa dobrim namjerama nas primio i pružio je sve ono što je on mogao pružiti u datim okolnicima da nam pomogne i pomogao je, ali je pomogao mojoj mami, a ne meni. Ponovo nakon određenog vremena sam se vratio, znači kocke. Pa u Hrvatskoj je to, iako se javno o tome ne priča, problem oba spola i svih mogućih dobnih skupina, od djece do penzionera. Mnogih ljudi više nema. Iako su imali sve uslove da žive srećno i ispunjeno, sa svim radostima i tugama koje život nosi, nisu izdržali. U nemogućnosti da se izbore sa kockanjem, gubili su sve, a neki su u trenucima nemoći digli ruku i na sebe.
Važno je napomenuti da kockar osjeća kako želju da kocka, tako i želju da sa kockanjem zaista i prekine. Međutim, bez promene u načinu ophođenja i razmišljanja, osoba će se pre vratiti jedinom poznatom obliku ponašanja, te će prva želja dominantno pobeđivati u toj borbi. Većina ljudi koji dolaze ovde, mladi koji imaju 19-20 godina, već uzimaju neke lekove. Da li su to lekovi za neko smirenje, da li su to lekovi protiv tahikardije, pritiska, nebitno. Znači zdravlje se svakako naruša jer se čovjek nervira prilikom samog kockanja. Definicija poremećaja kontrole ponašanja glasi. Nesposobnost suzdržavanja od izvođenja nekog ponašanja ili nagona koji je opasan za druge ili za samu osobu i koji je obično obeležen zadovoljstvom nakon što se izvede. Bitno obeležje poremećaja kontrole impulsa je i za ostanak otpora ponašanju, impulsu ili iskušenju da se napravi čin koji šteti samoj toj osobi ili drugima. Poremećaj se ogleda u tome da osoba ima rastući osjećaj napetosti i uzbuđenja pre samog čina, a za vreme samog čina osjećaj zadovoljstva ili olakšanja. Nakon čina mogu se, ali i ne moraju javiti žaljenje, kajanje i osjećaj krivice. Postojala je u tom gradu u Bosni jedina, bila je neka grupa gdje su se okupljali ne samo ovisnici o patološkog kockanja, nego i narkomani i samoubice. Kao u filmovima, znači dođete, sjednete, predstavite se, ja sam taj, taj, imam problem s tim i tim. To sam samo gledao u filmu, nisam mogo vjerovat da se to meni događa. Kockari greše u tome što ih je teško ubediti da potrže pomoć, jer oni obično odgovaraju pa sve je u mojoj glavi. Nažalost, nije sve u njihovim glavama. U njihovim glavama u datom trenutku se nalazi problem, ali se ne nalazi i rešenje. Prema međunarodnoj klasifikaciji bolesti ICDX prepoznat je poremećaj u vezi sa kockanjem i označen šifrom F630 Patološka sklonost kockanju kao poremećaj kontrole navika i impulsa. Bitno obeležje patološkog kockanja je trajno i povratno neprilagođeno kockanje, koje unosi razdor u lična, porodična i poslovna očekivanja. Sastoji se od čestih, ponavljanih epizoda kockanja, koje preovlađuju u bolesnikovom životu na štetu socijalnih, radnih, materijalnih i porodičnih vrednosti. Da, ja sam kockar. Samo da znate kako teško ta reč izlazi iz usta. Kockar. Koliko je samo vremena trebalo da prođe, da bih mogao da izgovorim. Najživ se pripomisli koliko se samo ljudi trenutno bori sa sobom, koliko njih želi da prizna sebi tu veliku i pretešku istinu. Ali ne može. Jedna reč... Ali toliko velika da ne može na usta da izađe. Kockar. I ne postoji podala na dobre i loše, na male i velike kockare. Postoji samo pravo, ogoljeno značenje reči kockar. Rešenje mora da se ubaci, a njihova matrica ponašanja da se razbije. Sve dok se ta matrica ponašanja ne bude razbila, oni će se ponašati po potpuno istom modelu po kome se ponašaju godinama i godinama unazad. Jedini razlog što što moje lice gledate zatamnjeno je to što okolina u kojoj se mi nalazimo ne želi kraj sebe da ima jednog bivšeg kockara, ni prijatelji, ni komšije. Niko ne želi kraj sebe kockara, to se znači iz svog iskustva, svog života. Kad sam... Odlučio ja, kad sam prvo sam sebi priznao sam kockar i kad sam odlučio svima ostalima da kažem jeste ja sam kockar i želim da stanem tu da rješavam taj problem, onda sam vidio da okolina to ne prihvata ni kad želiš da se iščupaš iz toga. Roditelji greše u tome 
što dođu i kažu da, ali mi smo sve prodali što smo imali. Mi ne možemo dalje. On više nema šta da prokocka. Sve što je mogao da prokocka, on je prokockao. Dragi moji roditelji, zapitajte se šta će biti onog trenutka kada krene da troši ono što nemate. Kada bude počeo da kocka upravo to što nemate. U kakvim ćete tada problemima biti? Kada vam neko zakuca na vrata i kada bude zatražio svoj novac za koji vi ne znate da je pozemljen i prokockan u mesecima pre toga. Vaša deca, supruzi, kockari su uvek bar dva koraka ispred vas. Imaju svoje planove i po tim planovima, po svojim matricama funkcionišu. Vi ne možete da ih pratite. Vama je potrebna stručna pomoć. Zapamtite, samo zbog toga što rezultat autopsije nikada neće biti smrt prouzrokovana kockanjem, ne znači da kockanje ne ubija ili da vam opasno ne može pomoći da sami to učinite. Kockanje vas ubija zato što vas ne ubija. Ti si taj most. Šta ti zapravo hoćeš? Znaš li ti uopšte išta o meni? Ti si sada na kraju svog puta. Ja te ne mogu prebaciti preko na drugu stranu, ali to ne mogu ni ove vodene vile koje te mame svojim virovitim usnama. Bila su jednom davno dva puta, ali ti si očaran lažnim sjajem i neprirodnom lakoćom izabrao pogrešan. Svaka staza na tom putu bila je pogrešna. Birao si uvek između dva zla, pri čemu se manje zlo licemirno predstavljalo kao dobro. Hodajući tim putem, nikako nisi mogao promeniti njegov kraj. Samo si kruneći se uspeo malo da ga odložiš. Ja više stvarno ne mogu ovako. Moraš se vratiti na početak. Tamo ćeš pronaći svoj put. Ne mogu. Ja sam vidio smrt i ne bojim se. Meni on izgleda kao spasenje. Da li ti znaš koliko smrt može da bude topla? Sama pomisla na nju i prije. Da li zaista želiš da odabereš put od samo jednog koraka? Da li si sve ovo vreme žive uzalo? Da li je to vrhunac tvog postojanja? Pogleda još jednom ono svetlo na drugoj strani. Vidim da te opija. Znaš li kako da stigneš do njega? Kako? Jednostavno raspleti klupko. Svaki novo raspleteni čvor uliće ti novu preko potrebnu snagu. Okreni se. Dlanovi su mi bili mokri od znoja, a čelo hladno. Pio sam na korak do smrti i na milion koraka od života. Bio sam na ničijoj zemlji.